行了行了，别走了。你再这么走啊，就出宫了。坤宁宫在那头。对不住，我一时昏了头。你才没昏头呢，像你这么走啊，就对了。随便什么人也都受不了吴太妃那副德行。说来也真是奇怪，干嘛非巴着一定要嫁给那个成王呢？他们都说他能干，还说那安和郡主想嫁他都想疯了。可我觉得他还不如皇上呢。你瞧皇上对你那么上心，你啊还不如嫁给皇上呢。丁香，你胡乱说什么？我跟皇上只是朋友，朋友。皇上恐怕不是这么想吧？你不知道，这宫里头啊到处都在传，皇上在宫外头有个心上人。可不知道怎么回事，突然就没了。皇上啊，伤心了好几十天，为了这事儿，连后宫都不进了，还气病了太后娘娘。要是我没猜错的话，那个心上人，就是你吧？丁香，这里是皇宫，这种胡话千万不能再乱说，哦，知道吗？嗯，走吧。我娘那样说，是过分了。可你怎么能不管不顾的把她丢下就走了呢？你也常说医者仁心，我娘都已经那样了。你娘根本就没有生病，那天那次晕倒也是她假装的。我给她诊脉，就发现了。不可能。难道两位院判都会错诊吗？程十三亲口说的，我娘是急怒攻心，伤了心脉，就连刘院判都在旁边站着。我为什么要骗你？允贤，你别这样好吗？我知道你受了委屈，我也是在为咱们俩将来着想啊，你就不能先应承我娘两句吗？你也觉得我应该放弃医书吗？不是放弃，你钻研医术，你想留在府里研习，我自然不会反对。可是你想想，奶奶也是医道高人，她不是也没给别人诊过病吗？我母妃的话说的是有些过了，可她的顾虑也是对的。将来你可是王妃之尊。齐玉，当初在绣楼的时候，你答应过我什么？你说过，你不会再意外面那些流言。
你说过你会尊重我的选择，让我继续行医。难道这一切你都不记得了吗？是，我答应让你钻研医术，可是我没有让你出去给别人诊病。雨贤，以后你要想出去悄悄给别人诊病都可以，只是现在，你现在就不能先答应我娘吗？为了不让你为难，我连改名换姓这么耻辱的事情都答应了。可是为什么你还要这样步步紧逼？我没有逼你，我是在想办法。我也不想跟你吵架，雨贤。你根本就不是在想办法，你就是在逼我。你娘说我不守妇道。有失教养的时候，你说了什么？你不是说过不会再让我受一点委屈了吗？雨贤，你先冷静一点好不好？冷静？你还想让我怎么冷静？殿下，这毕竟是坤宁宫，一会儿命妇们还要过来向娘娘请安，您这样吵闹实在不成样子。韩姑娘现在心里难过。还是请殿下暂时先回避吧。你先下去吧，这是我们的事情。奴婢是皇后娘娘派来服侍韩姑娘的宫女，奴婢的意思就是皇后娘娘的意思。雨仙奴婢看着韩姑娘，连着两顿都没有用膳，实在是不敢自作主张，才来向娘娘禀报。混账！敢这么作践雨仙！哎，皇上，皇上，小顺子，别追了。娘娘，要不要奴婢跟着去瞧瞧？算了。云仙，怎么了？哦，没什么。刚才王振来报过了，在太医院里面，只有三十二个人，符合你所描述的条件，但是，没有人手上有胎记的。啊？啊！我叫王振接着查了，里面，可能是有人犯了事或者怎么着的。总之啊，一定会查到的。谢谢你。你要是生成王的气的话，朕帮你教训他。你怎么教训啊？就算你是皇上，也不能让他置亲情于不顾啊。他早就跟朕说过了，他看吴太妃早就不顺眼了。这个吴太妃，只会巴结太后，想让他造朕的反。然后自己好当皇太后，怪不得他一心想着安和郡主，想必在他心中，只有那样的金枝玉叶，才是成王殿下的良配吧。哼，汪美林怎么能跟你相提并论呢？我真不知道，为什么会变成现在这个样子。无论你想怎么样，我都会支持你的。我有我的原则。他有他的处事。若他执意让我放弃医术，我也不会妥协的。与其整天养人鼻息去讨好别人，我倒不如好好的继续学我的医术。说得好，这才是朕所认识的杭雨贤。这样吧，明天呢，就把你家人接到宫里来，你就待在宫里面，陪朕散散心，聊聊天。也算是为你自己调养身心，如何？这样不好吧？现在太后娘娘已经不用我诊病了，我明天还是出宫吧。那怎么行？你怎么可以孤身一人出宫呢？再说了，这汪国公啊，也不算什么善人，你还是待在宫里比较安全。可我既不是宫女，也不是女官，就这样待在宫里实在不成话。更何况我出宫也可以自由一些。可以去找万大夫他们好好研习一下医术。
这些在宫里做也行啊。周万宁，不是惠民药局的吗？朕把他调到太医院就行了。你想要学医，朕就封你为司药司的女官。反正永乐爷那会儿就有这个名号了。你继续在坤宁宫住着，就当做帮皇后调养身体，自己也调养一下身心。这不好，我不过是一介民女，怎么能突然就变成什么女官？更何况，坤宁宫是皇后娘娘住的地方，我哪能一直待在那儿啊？那这样吧，那就再找个地方，靠近太医院，这样还方便你跟刘平安他们讨教，那不就成了？要是刘太医也愿意指点我的话，那就太好了。我奶奶说过，如果我的医术想要提高，就要再找一位名师。这好办，朕明天啊，就叫刘平安过来。当初在绣楼的时候，你答应过我什么？你说过，你不会在意外面那些流言。你说过你会尊重我的选择，让我继续行医。难道这一切你都不记得了吗？更深露重，殿下还是早早回房歇着吧。这么晚了，郡主怎么还在宫里？太后娘娘让我住下，刚才又吩咐我拿了长白雪参过来送给太妃娘娘。多谢郡主。殿下不用客气，美林得知好妹妹平安无事，心里着实为您高兴。谢谢你。外面有传言说，杭大人一家出事，是我爹指使的。美林知道，您这两天不愿意见我，也是因为这个原因。呃，郡主，这个您误会了。殿下不用解释。美林看到殿下。现在已经恢复往日精神，已经心满意足了。美莲还听说，您今日与杭姑娘在坤宁宫发生争执。美莲觉得，你们两位好不容易才能重逢，又何必为了小事不快呢？我相信，杭姑娘一定是个知书达理的淑女，她一定是误会了。假以时日。她一定能够明白，作为女子，当以丈夫为天的道理。她就是性子太倔了一些。纵然是这样，殿下还是对她恋恋不忘。有时候我难免胡思乱想。如果美丽与杭姑娘一样，是个倔性子，殿下会不会也有一点可能喜欢上美丽呢？嗯、美丽失言了，刚才的话。还请殿下忘了吧，美玲告辞。玉仙，你要能像他这样对我多好。微臣不能收杭姑娘为徒。老刘，难道你想抗旨吗？皇上要是硬要下旨，那微臣只能不得不收。只是微臣肯定什么也不会教他。刘大人，您一向待我不错，之前也提点过我，夸过我有天分，可是为什么不愿意收我为徒呢？指点和收徒是两码事。老夫虽然看你有资质，可你毕竟是个女子。老夫曾经发下誓愿，若要收徒，此人必须有太医之才。老夫这一辈子只收过两个徒弟，大徒弟如今丁忧回乡，已经是太医院立木；另外一个，就是现在太医院的御医程春霞。老刘啊，朕知道你是个医痴，所以不跟你计较。
可允贤的医术，可是朕所见过最好的。太后不是被他治好了吗？皇上御口圣断，自然是不会错的。只是韩姑娘和太医之间还差得很远，太医院上下人等，都是从医药世家子弟里选拔，所学之术，除了妇科、儿科，还有大方脉、小方脉等十三科，就算是世家之子。从医丁医生学起，也要十五六年方可大成。韩姑娘不过双十年华，虽说在祝由术上小有成就，可要说起其他，哎。老刘，这允贤，不过是想跟你请教请教，提升提升医术罢了。那就请皇上另请高明吧。能配得上微臣指点的，都是一些视医如命之人。像韩姑娘这样的闺阁女子，与老臣实在不是一路人。刘大人，小女子不才，可也曾经听说过，有民间医者，就算不是出身医药世家，可只要通过了太医院的考试，也可破例选入太医院，出任医师之职。那又怎样？如果小女子侥幸通过了太医院的考试，做了医师，那您是不是就愿意收我为徒了？你想考入太医院，那就得先答书卷，后行实证。有六位御医共同评判你是否能够通过，你做得到吗？允贤不才，情愿一试。嗯。皇上，微臣允下了。简直是胡闹！他一介女子，居然想进入我们太医院，这简直是有辱斯文嘛！可太医院的章程里面，也没有一条说不允许女子入考啊。可是师傅，这女子一会儿是医婆，一会儿又死而复生，显然就是一个招摇撞骗之徒。您为什么不在皇上面前揭发她？够了！上次流民祸乱，他就立了大功，这次又治好了太后，是皇上特许他参加太医院考试的。皇上这么做，摆明了就是偏心。他还把我们太医放在眼里吗？一个女子从太医院出来，医道尊严何在？天地伦常何在？够了，够了！如今太医院是老夫做主，皇上下了旨意，老夫自然遵从。你们与其在这里指天骂地，还不如好好想想怎么出题。就算是皇上。也不能逼着我们太医院寻死舞弊。医道的尊严是靠做来维护的，光说有个屁用！金金大人，大人世界。文祥，我看你如此不满，就由你来统筹此事。五日之后，在太医院正堂，咱们就能见个真章。是。他居然要考太医院，这样也好，奴婢还怕他嫁不了成王，就被皇上收在宫里了呢。他倒是个好医如命的人，为了能行医，居然放着好好的成王妃不做。要是真能考上太医院，那也算是一桩轶事。如香，那你就找人好好的照顾他。是现在终于知道，哥哥当年那么小考入太医院，是多么难得。医
银胶。皇上，你这么着急召我过来，到底什么事啊？皇上，万宁传道。参见皇上，皇上万岁万岁万万岁！凭什么？谢皇上。万公奉。云香，这太医院的考试可没那么容易啊！朕知道你和万宁交好，所以才特意把他请进来。毕竟他呢，之前也在太医院待过，只是后来转到惠民药局去了。朕相信啊，你跟他好好学两天，一定会有所进进的。多谢皇上。不用谢。哼。入太医院考试，书卷的分墨意、脉意。大意、论方、假令法、运气，一共是六项。实证的，则可以选三个病例，让你现场诊疗。书籍方面，《素问》《难经》《诸病源后论》，这些书是必考无疑的。再有就是《脉经》《伤寒论》，也是必不可少的。那书卷考和实证考的成绩可是五五分，啊，不是的，太医院讲的是先取医治，后成文。只要你在实证考试成绩优秀，那么书卷方面稍微差一些也无所谓。一般来说，这书卷成绩分三等，只要你能拿到平均二等以上，考试就可以通过了。但是你毕竟是女子啊，所以这次考试。很可能在要求方面会严格的多呀，万公凤，您是不是也觉得我想考进太医院是冒天下之大不韪？要是别的女子，我肯定会这么想。但是我亲眼见你救过这么多病人，那我就绝不会拿看平常女子的眼光来看你。其实之前我听说贵府遭难。还很是难过了一番，没想到今儿早上蒙皇上恩召，一个活生生的杭大夫就在我眼前，真是感到意外惊喜啊！多谢万公奉关心。哎，老夫当年离开太医院的时候，确实也是因为里面有太多的傲慢之人。杭大夫，如果这次能顺利通过考试。倒是可以好好挫挫这些人的锐气。这个我倒是没有想过，我只是想要证明自己的实力。该睡了吧，这都三更了。哎，不行，可一口也吃不成一个胖子啊！我只有这两天时间了，太医院考的东西太多了，我得加倍用功才行。嗯、杭姑娘在里面吗？殿下，皇上和皇后娘娘吩咐过，杭姑娘这几日要用心温书备考，不能被打扰。好好的，他又要去什么太医院？这不诚心惹人非议吗？你跟他说，我一定要见他。韩姑娘说了，她不想见外人。那你就跟他说，让他最好不要考这个鬼事。殿下
。奴婢今天早上听杭姑娘在读一本书，这里头有一句话，奴婢实在是听不懂，不知殿下可不可以告诉奴婢一下，这句话到底是什么意思？什么话？燕雀安知鸿鹄之志哉？女大夫行事，奉皇上诏令，请入太医院。凡民间之人欲入太医院，须过入院试验，如可知否？行事已知，愿为一试。嗯。这上面是六道书卷之题，你必须在一炷香的时间里全部答完。点香，温病、风病合变，假令人其人喘满，心下痞鞭，面色黧黑，脉象沉紧，气数合正，当以何药治之？一事已毕，各位同僚，行事应得何等参评者共十二人，其中一等七人，二等三人，三等两人，综其结果，行事可为一等。等等吧，本官觉得这些个题目根本就不够全面。完全从何说起？庞氏，我要给你加问题目。程大人，历来太医院入院试验中，并没有问答这一项，你要加试，未免有失公平。刘大人，咱们太医院从来没有过女子参加考试的先例。我这样给他加试题目。完全是为了公平起见。刘大人不必为难，我愿意加试。嗯。
。好，杭氏，那我来问你：如果一人舌面生了一颗如豆如鹰之物，坚硬如木，而且时常的阵痛，请问这是什么症状？应该用什么药来治之呢？这应是舌上生菌之症，初如豆，日后见大如菌，最后会疼痛红肿，这应是。心脾热毒所致，应用穿山甲炮炎送酒而服。如果这个人刚好是气血两亏，用不了穿山甲呢？啊，可用硼砂、人中白各五分，加瓦上青苔、瓦松、糖鸡粪各一钱，用泥土封好后加炭烧之，用时加片冰片、麝香，挑破舌豆而后涂抹，并内服二陈汤，加黄连、黄芩、薄荷煎服。<笑>人中白，糖鸡粪，这么肮脏的东西，怎么可以给宫里面的达官贵人们使用呢？啊！<笑>真不愧是民间的破落户啊，只会用一些卑下的药物。太祖皇帝曾令太医院用人中白制成破风丸，赠于魏国公徐达，治喉痈。魏国公系先徐皇后之父，难道不算贵人吗？不错，我也曾在医案中读到过。是啊，我也有所耳闻。若女子妊娠六七月间，全身剧肿，喘满腹胀，适合症状，当以何药治之？腹胀而顺，在六七月时，因为子满，应用茯苓捣水汤治之，方用木瓜、木香、槟榔及陈皮，取其合脾肺而利水湿之效。杭氏，我来问你，你身为一个未嫁之女，怎么会对妇人妊娠之事如此了解？你这些经验从何而来？刚才大人不是也问我，舌上生菌之症该用何药？民间有种说法，说是造了口舌之孽的人才会得上此症。莫非大人也是心有戚戚，所以才特意问此题，让小女子回答？杭氏，哎，好了好了。问答就到此为止，要不三道实证题就没时间考了。唐师，你先下去，待会儿听传召，咱们内堂诊病。是。实证第一题，考的是诊脉，给宫中贵人诊脉，讲的是目不斜视，可凭玄思而知脉象。今日倒不会考你玄思诊脉，但需蒙上你的眼睛，凭脉象诊出病人的性别、年龄和病症所在。怕了吗？不是不敢。可要是蒙上眼睛的话，我又怎么知道自己到底是诊对了还是诊错了？这个。你就不用担心了，每诊一人，只要你说出答案，帘幕自会揭开，我们这些评判都能看得到你所诊是对是错。好。还需换另一只手。此人尺脉偏弱，寸脉明显，官位尺位合一，且一息之间有六级脉动，因为七八岁的小儿。而且他左关脉强，可能有裸力之症。打开。对，唐氏并没有断出这个孩子是男是女，所以这道题不能算对。这不公平。下一题。哎呀，哎呀，疼啊！哎呀。
。大夫，这个人就是你的第二道施政题。你需要在三炷香之内把这个人的脓疮治好才算过关。好啊，你进去吧，我会在这里看你如何诊疗。是。大夫，哎，大夫怎么还不来啊？哎呀，哎呀，哎呀，大夫。啊，大夫怎么还不来呀、啊？快给我找个大夫给我看看呀！这位病人的痈疮虽然吓人，但其实并不难治啊。只要刺破排脓，然后敷药便可以了。但为什么他们要把它当做第二道题呢？大夫。哎呀，大夫怎么还不来呀、啊？老爷子，我是大夫，哎、来给您治脓疮的、啊，您让我看看吧。你会治这玩意儿吗？啊？您放心吧，我只要帮您把这个脓疮割开、啊，您就不会痛了。哎哎，不行不行不行不行不行不行不行！我跟你说，张先生跟我说过，这一年之内不能碰刀，不能碰针，也不能碰剑，否则我必死无疑呀、啊！你呀、啊。给我上点药吧，可千万别动刀啊！老爷子，您别害怕，我用刀的时候一定会很小心的。不行，不会很疼的。你走吧，老爷子，你听我说，老爷子，你必须得，你快走吧。老爷子，哎，你听，给我换个大夫。哎呀，这这什么大夫？这是，非要给我动刀，我这不能动刀啊！春霞，那道题出的不错。他以为割开脓疮就可以万事大吉了，可这道题考的不是医技，而是应变能力。只要那里面的人宁死不让他割，就算他有华佗圣手，也只能干瞪眼看着。嗯，不错。哎呀，哎呀，疼啊！二炷香灭，疼死你还有一炷香的时间。大夫怎么还不来啊？哎呀，哎，大夫，我要疼死了！大夫，大夫怎么还不来呀、啊？疼啊！老爷子，啊、你你出去，我不让你治。老爷子，你走走走放心，我这回只带了药粉，其他的什么都没有带。你肯定把刀藏在什么地方了？没有，您看，没有针。也没有刀，来，您检查。我不看。老爷子，我想到了其他的法子，帮您把脓疮治好。什么办法啊？我只要把药敷在您的脓疮那儿，您就不会疼了。真的啊？真的呀、啊。我帮您敷药吧。来，来吧。哎呀，哎呀，哎呀，哎，这是什么药啊？大内的秘药。那是什么东西啊？啊啊！哎呀哎呀！哎，你骗我！你跟……我没骗你，老爷子，您看啊，我用的是银钗，我没有用针，也没有用刀，更没有用剑，所以您也不算是违背了张先生的吩咐啊。那您是不是觉得现在好一点了？啊？是好一点。这就对了，这脓血挤出来之后呢，再敷上这些清热散毒的药粉，保准您三天之后啊，就好的八九不离十了。哦，真的呀、啊，这有点不疼了。他居然能想出这个法子，真是有胆有识啊！难怪他能治了好太后的奇症。他们怎么想得到呢？那不错，好样的！刘大人。不知此题我是否算通过？自然算过。孙霞，第三道施政题准备好了吗？已经准备好了，师傅。这边请。不知错什么题呀？优秀的人才。施政第三题，考的是针灸任穴之功，你需要用银针刺中图册中人像的十个穴位才可以过关。是，果然被我猜中了，要用针灸同人考试。
不过这实学当中不能错易学，这可真够难的呀！哎呦，这这这这太太不像话了！你看，不是说好用同人吗？怎么突然变成活人了？我来解释一下，刘大人，同人突然坏了，实在是没时间去换新的。唐姑娘，你也用不着这么担心。他就是一个太监，不会有损你什么名节的。再说，我听说你在永庆安的时候，不是给很多男人都做过艾灸之术吗？这算得了什么呀？程大人，这未免太过了些。这位唐姑娘毕竟是位女子啊！你给我闭上嘴！我们当大夫的，难道就只会给女人看病不成吗？如果连这点小事都畏首畏尾的话，还当什么大夫啊？韩姑娘，你要是不能施针的话，可以选择放弃。这这这不是难为人家姑娘吗？放心了，放心了，这这这这我不会放弃的，请大人出题。外观。准确无误，神堂。准确无误，天荣。准确无误，命门。却无误，妖书，这不合适啊！这。曾以为只是寒冷如常的冬天，呼唤我倔强的执念。如果。相见。